సో వాట్సప్ లెజెన్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బైజు గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఓకే బైజు యొక్క కంప్లీట్ గైడ్ అండ్ బైజుని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అండ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఏ టీమ్స్ అండ్ ఏ వెపన్స్ ఏ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇట్లా మనం అయితే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియోలో ఒకవేళ మీరు ఛానల్కి కొత్త అయి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ చదవండి ప్లీజ్ డిస్క్రిప్షన్ చదివి దాని తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి అండ్ మీరు ఒకవేళ ఛానల్కి సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే మెంబర్షిప్స్ సూపర్ చాట్ ఉంది నేను లైవ్ స్ట్రీమ్స్ చేస్తా సూపర్ చాట్ మీరు అక్కడ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ సూపర్ థ్యాంక్స్ ఉంది మీరు కమెంట్స్లలో చేసుకోవచ్చు సో అవన్నీ ఉన్నాయి అవైలబిలిటీ సో మీకు నచ్చితే ఛానల్కి కూడా సపోర్ట్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో గుడ్ ఈవినింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యాపన్ టు బీ హియర్ జస్ట్ టు సీ మీ దెన్ యూర్ రైట్ ఆన్ టైమ్ ఐమ్ ఆఫ్ డ్యూటీ నా సో బైజు సో బైజు వచ్చేసి మనకి ఒక డెండ్రో క్యారెక్టర్ మనందరు తెలిసిందే ఊబు ఫార్మసీలో పనిచేస్తాడు డాక్టరు యాజ్ వెల్ యాజ్ హీఈ్ ఎ పేషెంట్ పేషెంట్ కూడా అండ్ హుటాకు ఒక మంచి రైవల్ అనమాట ఎందుకంటే హుటాకి బాడీస్ కావాలి బైజు వచ్చిన బాడీస్ అన్నిటినీ హీల్ చేసి పంపిస్తాడు కాబట్టి సో బైజు వచ్చేసి ఒక డెండ్రో క్యాటలిస్ట్ యూజర్ మనందరు తెలిసిందే యాజ్ వెల్ యాజ్ హీలర్ ఆల్సో బైజు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసిన చేస్తున్న టైంలో ప్రజెంట్ గేమ్లో బెస్ట్ హీలర్ అయితే నా పరంగా బైజు ఎందుకంటే పర్ పర్ హీల్ ఒక సిక్స్ థౌజండ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ మధ్యలో వేస్తాడు హీల్ వచ్చేసి సో అందుకే కొకమి వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ కే అరౌండ్ అయితే హీల్ చేస్తుంది అందుకే నేను బైజు మీ బీ ది బెస్ట్ హీలర్ అని అయితే నేను అనుకుంటా బైజు టాలెంట్స్ నార్మల్ అటాక్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ కన్సిక్యూటివ్ అటాక్స్ చేస్తుంది నార్మల్ అటాక్స్ చేస్తుంది అండ్ ఇవి చాలా క్లోజ్ ఉంటుంది సో మీరు నార్మల్ అటాక్స్ నార్మల్ క్యాటలిస్ట్ లాగా లైక్ నహిదలాగా యూజ్ చేయలేరు ఆర్ ఎల్స్ అదర్ క్యాటలిస్ట్ యూజర్స్ లాగా యూజ్ చేయలేరు ఎనిమిదికి మీరు అట్లీస్ట్ త్రీ బ్లాక్స్ ఆర్ టూ బ్లాక్స్ దగ్గరలో ఉండాలి నార్మల్ అటాక్స్ యూజ్ చేయడానికి సో నేను పర్టికులర్ని అయితే సజెస్ట్ చేయను నార్మల్ అటాక్స్ యూజ్ చేయమని బట్ ఛార్జ్ అటాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు నేను ఓన్లీ ఛార్జ్ అటాక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను మీరు ఒకవేళ ఫెవర్ న్యూస్ వెపన్స్ యూజ్ చేస్తుంటే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ యూనివర్సల్ డయాగ్నోస్ ఒకటి ఐ మీన్ ఒకటి స్నేక్ లాంటిది అయితే ఒకటి పంపిస్తాడు సో అదేం చేస్తుంది అంటే ఒకవేళ ఎనిమిస్ ఉన్నారనుకో త్రీ అటాక్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ముగ్గురు ఉన్నారనుకో ఈచ్ వన్ అటాక్ ల్యాంట్ ఒకడే ఉందనుకో వానికి త్రీ అటాక్స్ అట్లా చేసి బ్యాక్ మన దగ్గరకు వచ్చేసి మనని హీల్ అయితే చేస్తుంది అనమాట సో అట్లా అదైతే మనని హీల్ చేస్తుంది అది వచ్చేసి ఒకవేళ ఎనిమిస్ లేకపోతే జస్ట్ అది కొంచెం దూరం వెళ్ళి ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ అయితే వచ్చేస్తుంది మనని హీల్ చేస్తుంది అది సో ప్రజెంట్ నాది అయితే లెవెల్ ఎయిట్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో అట్లా కూల్ డౌన్ వచ్చేసి టెన్ సెకండ్స్ ఉంది సో మంచి హీలింగ్ సోర్స్ ఇదైతే అండ్ హీలింగ్ వచ్చేసి పార్టీ మెంబర్స్ని అందరికీ హీల్ చేస్తుంది ఓకే ఓన్లీ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ని కాదు పార్టీ మెంబర్స్ని అందరినీ హీల్ చేస్తుంది అట్లా సో బస్ట్ సో బైజు బస్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే పేరు మీరే చదువుకోరు నేను చెప్పలేను పేరుని మనకు నోటు తిరగదు కాబట్టి సో ఈ బస్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే టూ థింగ్స్ చేస్తుంది అనమాట ఒకటి షీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది రెండోది హీల్ చేస్తుంది సో మనం ఫస్ట్ హీలింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే బైజు హీలర్ కాబట్టి హీలింగ్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో షీల్డ్ లోపల ఎవరైతే క్యారెక్టర్ ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే హీలింగ్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇంకోటి షీల్డ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డ్యా డెండ్రో డ్యామేజ్ అబ్జర్వ్ అయితే చేసుకుంటుంది డెండ్రో డ్యామేజ్ని అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి పగిలిపోతుంది వరల్స్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు మనం అండ్ ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది చిన్న ఒక స్నేక్ లాగా అటాక్ అయితే చేస్తూ ఉంటుంది షీల్డ్ అండ్ ఇది మన యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ లైక్ మీరు ఒకవేళ మెయిన్ డీపీఎస్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ దీని స్కేలింగ్ వచ్చేసి మీరు చూడవచ్చు లెవెల్ ఎయిట్లా సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ వరస్ట్ షీల్డ్ అని కూడా అందరు అంటారు ఎంతైతే షీల్డ్ వీక్ ఉందో అంత హెచ్పి స్ట్రాంగ్ అంత హీలింగ్ అయితే స్ట్రాంగ్ ఉంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా ఎందుకంటే నేను బైజు రిలీజ్ అయిన రోజటి నుండే యూజ్ చేస్తున్నాను నేను బైజుని సో ఇది ఫస్ట్ రీరన్ బైజుది సో అందుకే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అయితే బైజు బాగానే హీల్ చేస్తున్నాను ఇంక్లూడింగ్ నీలు టీంలో కూడా మనకి డ్యామేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటారు ఎందుకంటే నీలు బ్లూమ్ అది బ్లాస్ట్ అయ్యి మనకు ఆ డ్యామేజ్ ఏదైతే నీలు బ్లూమ్ మనకి డ్యామేజ్ చేస్తుందో దాని మీద అక్కడ అపోనెంట్కి అయితే డ్యామేజ్ అవుతుంది మనకు డ్యామేజ్ అయితేనే అది ట్రిగర్ అయినట్టు సంథింగ్ ఉంటుంది సో
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాసివ్స్ ప్యాసివ్స్లో మనకి ఫైవ్ ఫార్చ్యూన్స్ ఫర్ ఎవర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బైజు ఒక కరెంట్ హెచ్పి మీద రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే హెచ్పి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉందనుకో ట్వంటీ పర్సెంట్ హీలింగ్ బోనస్ వస్తుంది బైజోకి ఓకే హీలింగ్ బోనస్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ హెచ్పి ఉందనుకో బైజుకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెండో డ్యామేజ్ బోనస్ వస్తుంది అట్లా ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే బర్స్ట్ యూజ్ చేస్తామో బర్స్ట్ లోపల ఎవరైతే ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటో వాళ్ళకి ఇయర్ ఆఫ్ వెడ్ అండ్ ఫేవర్ ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫైజు యొక్క హెచ్పిల ఈచ్ థౌజండ్ హెచ్పి ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఏదైతే డెండ్రో రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో ఎస్పెషలీ బర్నింగ్ బ్లూమ్ హైపర్ బ్లూమ్ అండ్ బర్జియోన్ రియాక్షన్స్ వీటి డ్యామేజ్ బోనస్ వచ్చేసి మనకి టూ పర్సెంట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పర్ ఈచ్ థౌజండ్ హెచ్పి అండ్ దాని తర్వాత అగ్రివేట్ అండ్ స్ప్రెడ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటిది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డ్యామేజ్ బోనస్ సిక్స్ సెకండ్స్ వరకు ఉంటుంది ఇది ఎఫెక్ట్ ఇది మనకు అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఒక రకంగా మీరు ఆల్ హైతం టీంలా ఆర్ ఎల్స్ సైనో టీంలో ఇది బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అగ్రివేట్ అండ్ స్ప్రెడ్ రియాక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్యాస్ వచ్చేసి హెర్బల్ నరిష్మెంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఉంటాయి కదా లైక్ స్వీట్ ఫ్లవర్స్ కానీ సంథింగ్ మింట్ ఇట్లా కలెక్టబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫుడ్ ఐటమ్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ కలెక్టబుల్ ఐటమ్స్ వాటిని తీసుకున్నప్పుడు మీకు కొంచెం హీలింగ్ అయితే ఇస్తాడు అట్లా ఇది దీని యూసేజ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బైజుస్ మ్యాక్స్ హెచ్పి యాక్టివ్ క్యారెక్టర్కి మాత్రమే మొత్తం పార్టీ మెంబర్స్కి అందరికీ కాదు అండ్ దీంట్లో నేను సజెస్ట్ చేసేది వచ్చేసి ఓన్లీ స్కిల్ అండ్ బర్స్ట్ డెవలప్ చేయండి పురీనా ఉంటే మీ దగ్గర పురీనాతో ఇంకా మీరు మంచిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బైజుని ఎందుకంటే యాజ్ యూ ఆల్ నో పురీనా మనకి హీలింగ్ తోటి బఫ్ అయితే ఇస్తుంది ఒకటి పురీనా గైడ్లో మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి తర్వాత సో అట్లా ఒకవేళ మీరు ఫురీనా ఉంటే మీకు ఇంకా వర్త్ ఇట్ బైజు మీ దగ్గర ఉంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంటే మీ దగ్గర ఫురీనా వచ్చి ఉంటే ఇంకా వర్త్ ఇట్ బైజు చాలా టీమ్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా సో ఇవి టాలె ఐ మీన్ టాలెంట్స్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెపన్స్కి వెళ్దాం సో వెపన్స్ నా పరంగా త్రీ బెస్ట్ ఇన్ స్లాడ్ వెపన్స్ ఏంటంటే ఒకటి నా దగ్గర లేదు బైజు సిగ్నేచర్ వెపన్ జైడ్ ఫాల్స్ స్ప్లెండర్ ఇది బైజు ఒక సిగ్నేచర్ వెపన్ ఇది బైజుకి బెస్ట్ ఇన్ స్లాడ్ వెపన్ కూడా ఇది ఏం చేస్తానంటే ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ యూజ్ చేసినాక ఆరెల్స్ షీల్డ్ క్రియేట్ చేసినాక షీల్డ్ వేసుకున్నాక ఎవరైతే ఎక్విప్పింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రైమోడియల్ జైడ్ అని ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అది ఏం చేస్తానంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎనర్జీ అయితే రీస్టోర్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి అండ్ జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ బోనస్ అయితే ఇస్తుంది కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ అది కూడా బేస్డ్ ఆన్ హెచ్పి ఎవ్రీ థౌజండ్ హెచ్పి దే హ్యావ్ అప్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మ్యాక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అట్లా ఇది ఎఫెక్ట్ ఈవెన్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ మీద లేకున్నా కానీ పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వీడి బైజుకి వచ్చేసి ఈ వెపన్ సబ్స్టైడ్ వచ్చేసి మనకి హెచ్పి లెవెల్ నైంటీలో మనకి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే మ్యాక్స్ హెచ్పి ఉంటుంది దీన్ని అట్లా సో అందుకే బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ మీకు ఒకవేళ పురీనా కోసం ట్రై చేసి పురీనా వెపన్ రాకపోయినా బైజు వెపన్ వచ్చినా మీరు బైజుకి ఇవ్వచ్చు అండ్ ఈ వెపన్ నాట్ ఓన్లీ బైజు ఈవెన్ నువ్వులెట్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ వెపన్ సో డిసప్పాయింట్ కాకండి నువ్వులెట్కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ వచ్చేసి ప్రొటోటైప్ అంబర్ ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే బైజు వచ్చేసి హెచ్పి స్కేలింగ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ప్రొటోటైప్ అంబర్లో హెచ్పీనే ఉంది స్కేలింగ్ సబ్స్టార్ట్ వచ్చేసి ఇదేం చేస్తుందంటే నాది ప్రజెంట్ ఆర్ ఫైవ్ అండ్ క్రాఫ్టబుల్ బై ది వే ఇది వచ్చేసి క్రాఫ్టబుల్ ఫ్రీ టు యూజ్ అట్లా ఎలిమెంటల్ బస్ట్ యూజ్ చేసినాక మనకి సిక్స్ ఎనర్జీ అయితే రీస్టోర్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్కి ఫర్ సిక్స్ సెకండ్స్ దాకా అండ్ ఎవరైతే పార్టీ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి సిక్స్ పర్సెంట్ హెచ్పి అయితే రీజనరేట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్ ఎలిమెంటల్ బస్ట్ యూజ్ చేసినాక ఇది బై ది వే అట్లా ఇది సెకండ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ థర్డ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ వచ్చేసి ఫెవన్యూస్ కోడెక్స్ ఎందుకు అంటే సి బైజు బర్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీ ఎనర్జీ అయితే కాస్ట్ ఉంది బైజు బర్స్ట్ది సో ఆ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి సో కొన్ని టీమ్ కామ్స్ ఉంటాయి వీ కాంట్ డూ దట్ సో అప్పుడు మనకి ఇది ఫెవన్యూస్ కోడెక్స్ అ
టెన్ పర్సెంట్ ఎలిమెంటల్ బోనస్ అయితే ఇస్తుంది మనకి సో అట్లా మీరు అక్కడ ఈ వెపన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇవి ఏం వెపన్స్ లేవు మీ దగ్గర ఫ్రెష్గా ఉన్నాం మేము అని అంటే ఈవెన్ క్రాఫ్టబుల్ వెపన్ కూడా లేదు అనుకుందాం సపోజ్ అప్పుడు మీరు థ్రిల్లింగ్ టైల్స్ ఆఫ్ ఇది యూజ్ చేయవచ్చు టీటీడిఎస్ అంటారు దీన్ని థ్రిల్లింగ్ టైల్స్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ స్లేయర్స్ టీటీడిఎస్ సో దీనిది సబ్స్టార్ట్ వచ్చేసి మనకి హెచ్పీనే బట్ దీని ప్యాస్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ స్విచ్ అయినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఎవరైతే వస్తారో ఇప్పుడు బైజు తర్వాత నేను జాంగ్లీని యూజ్ చేస్తాను అప్పుడు జాంగ్లీకి ఏమవుతుంది అంటే అటాక్ బోనస్ వస్తుంది అటాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫర్ టెన్ సెకండ్స్ రిఫైన్మెంట్ ఫైవ్ నది సో అందుకే అట్లా బట్ స్టిల్ మీ దగ్గర ఈ వెపన్స్ నేను చెప్పిన వెపన్స్ ఏవి లేకపోతే మీరు ఈ వెపన్ యూజ్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఫర్ హెచ్పి రిక్వైర్మెంట్ అంతే నెక్స్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ సో ఆర్టిఫాక్ట్స్ సో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చేసి డీప్ వుడ్ మెమరీ బైజూకి ఓకే సో డీప్ వుడ్ మెమరీ ఏం చేస్తుంటే టూ పీస్లో మనకి డెన్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఇస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాని తర్వాత ఫోర్ పీస్లో వచ్చేసి మనకి ఎలిమెంటల్ స్కిల్ కానీ ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ కానీ అపోనెంట్ని తాకినాక అపోనెంట్ ఏదైతే టార్గెట్ ఉంటాడో అపోనెంట్ ఎవరికైతే తాకుతుందో వాళ్ళది డెన్రో రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎయిట్ సెకండ్స్ దాకా సో ఒకవేళ మీ టీంలో ఎవ్వరు ఈ సెట్ యూజ్ చేయకపోతే మీరు డెన్రో రియాక్షన్స్ చేస్తున్నారు అండ్ మీ టీంలో ఎవ్వరు ఈ సెట్ యూజ్ చేయకపోతే మీరు అప్పుడు బైజూకి సెట్ ఇవ్వచ్చు ఆల్ హైతం బైజూ అండ్ టూ ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్స్ అనుకుందాం అప్పుడు ఆల్ హైతం వచ్చేసి గిల్డ్ డ్రీమ్స్ యూజ్ చేస్తుండ అనుకుందాం అండ్ బైజూ వచ్చేసి టీ ఫుడ్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ సెకండ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వచ్చేసి బైజూకి ఓషన్ హ్యూడ్ క్లామ్ సెట్ ఇది ఇక్కడ దాకా బా మంచి సెట్ ఇది అండ్ నేను ప్రజెంట్ ఇదే సెట్ యూజ్ చేస్తున్నా ఎందుకు అంటే ఇది ఏదైతే డీప్ ఫుడ్ ఉందో డీప్ ఫుడ్ నాకు ఆల్రెడీ నహిత యూజ్ చేస్తుంది సో నేను మ్యాక్సిమం డెన్ డో టీమ్స్లో యూజ్ చేస్తాను బైజూని నా దగ్గర ఆల్ హైతం లేడు అండ్ సైనో లేడు అందుకే నేను డీప్ ఫుడ్ యూజ్ చేస్తాను అట్లా ఓషన్ క్లైమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే హీలింగ్ కోసం బైజూని కంప్లీట్గా హీలింగ్ చేద్దామని సో అట్లా అండ్ ఇవి టూ అయితే బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ నా పరంగా బట్ ఇది ఓషన్ హ్యూడ్ క్లైమ్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుంది ఓషన్ క్లూడ్ ఓషన్ హ్యూడ్ క్లామ్ సెట్ టూ పీస్ వచ్చేసి హీలింగ్ బోనస్ ఇస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫోర్ పీస్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే హీల్ చేస్తుందో త్రీ సెక్ ఒక సీ ఫోమ్ బబుల్ అని ఒకటి పైన వస్తుంది అనమాట బబుల్ మన క్యారెక్టర్కి సైడ్లో మన పెట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఒక సీ ఫోమ్ బబ్ సీ డైడ్ ఫోమ్ బబుల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది అది వచ్చేసి త్రీ సెకండ్స్ దాకా ఎంతైతే హీలింగ్ వస్తుందో ఇంక్లూడింగ్ ఓవర్ఫ్లో హీలింగ్ అంటే మన క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ హీల్ అయిపోయాడు బట్ స్టిల్ హీలింగ్ వస్తుంది కదా మనకి అదంతా జమ చేసుకుంటుంది అప్ టు థర్టీ థౌసండ్ హెచ్పీ వరకు జమ వేసుకుంటుంది జమ వేసుకొని సడన్గా త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత పేలిపోతుంది పేలిపోయి డ్యామేజ్ అయితే డీల్ చేస్తుంది అపోనెంట్స్కి ఇది వచ్చేసి మీరు ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ డ్యామేజ్ కిందికి కన్సిడర్ చేయొచ్చు బట్ ఇది ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఆరెల్స్ క్యారెక్టర్ లెవెల్ మీద కానీ అండ్ ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ బోనస్ వాటి మీద కానీ ఇది స్కేలింగ్ అయితే అవ్వదు ఓన్లీ హీలింగ్ మీద ఓన్లీ హీలింగ్ ఓవర్ఫ్లో హీలింగ్ మీదనే ఇది స్కేలింగ్ అవుతుంది ఆ బబుల్ వచ్చేసి అట్లా నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయితే చేస్తుంది నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ కానీ నైంటీ పర్సెంట్ చేస్తుంది అప్ టు థర్టీ థౌసండ్ దాకా సే జమ చేసుకొని అట్లా ఓన్లీ ఒకటే బబుల్ ఉంటుంది ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత ఇంకొకటి వస్తుంది అట్లా అది బ్లాస్ట్ అయినాక అంతే సో అట్లా దీని తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇంకొక సెట్ అయితే రాబోతుంది అకార్డింగ్ టు సమ్ రూమర్స్ అది కూడా ఒక టూ పీస్ హీలింగ్ ఉంటుంది అందులో ఫోర్ పీస్ సెట్ సంథింగ్ ఉంటుంది హీలింగ్ డ్యామేజ్ బోనస్ సంథింగ్ అది ఉంటుంది అది కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే అది కూడా ఇవ్వచ్చు ఫోర్ పీస్ సెట్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఓషన్ హ్యూ క్లామ్ టూ పీస్ అండ్ అప్కమింగ్ నేను ఏదైతే చెప్పినో ఫ్యూచర్లో ఒక సెట్ రాబోతుంది హీలింగ్ రిలేటెడ్ సేమ్ ఇట్లనే ఉంటుంది సో అది ఒక టూ పీస్ ఇవ్వచ్చు మీరు సో అట్లా నేను ముందే కవర్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ అప్పుడు గైడ్ చేయవచ్చని అట్లా సో అది కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు టూ పీస్ టూ పీస్ సెట్స్ మీరు ఒక టూ పీస్ హెచ్పి టూ పీస్ హెచ్పి సెట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పీస్ టెనాసిటీ అండ్ టూ పీస్ క్లో సెట్ సో ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ టూ పీస్ హెచ్పి అండ్ టూ పీస్ ఎంబ్లమ్ సెవెడ్ ఫెట్ కూడా ఇవ్వచ్చు టూ పీస్ హెచ్పి అంటే ఏదన్నా
సో కాన్స్లేషన్స్ కాన్స్లేషన్స్ గురించి అయితే ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో బైజు కాన్స్లేషన్స్ వచ్చేసి ఒకవేళ పుల్ చేయాలంటే అంత మ్యాండేటరీ కాదు సి వన్ ఆర్ సి టూ దగ్గర మీరు వదిలే చేయొచ్చు సి వన్ నేను మ్యాక్సిమం ఒకవేళ మీకు అంతగానం పుల్ చేయాలనిపిస్తే సి వన్ లాంటి అది కూడా అవసరం లేదు బట్ సి వన్ ఏం చేస్తుంది సి వన్ ఏం చేస్తారంటే స్కిల్ మనం ఇంకొకసారి యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఒక ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ ఇస్తుంది స్కిల్కి అట్లా మీకు ఇది ఎక్కడ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అంటే మీకు రొటేషన్స్లో యూజ్ఫుల్ అవుతుంది యాజ్ ప యూనో నా స్కిల్ వచ్చేసి సెవెన్ కే హీల్ చేస్తుంది సో టూ టైమ్స్ అట్లా నేను ఒకటేసారి వాడుకోవచ్చు ఒక రొటేషన్లో అట్లా అట్లా యూజ్ అవుతుంది సో ఫోర్టీన్ కే ఎక్స్పీ ఐ మీన్ ఫోర్టీన్ కే హెచ్పీ మనకు హీల్ అవుతుంది నాకు అట్లా సి టూ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు బైజు లేనప్పుడు మీ అపోనెంట్ని మీరు నార్మల్ అటాక్ తోటి హిట్ చేసినప్పుడు బైజు స్కిల్ నుండి ఏదైతే స్నేక్ ఉంటుందో అదే వచ్చి అటాక్ చేస్తుంది అట్లా ఆ అటాక్ స్కిల్ డ్యామేజ్ కిందికి అయితే కన్సిడర్ అవుతుంది ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి అయితే అది జరుగుతుంది సి త్రీ సి ఫైవ్ వచ్చేసి స్కిల్ బర్స్ట్ది త్రీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లెవెల్ సి ఫోర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే బైజు బర్స్ట్ యూజ్ చేసినాక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ దాకా ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఎయిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది పార్టీ మెంబర్స్కి అందరికి సో సి సిక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే బైజు యొక్క స్కిల్ ఏదైతే డ్యామేజ్ ఉందో బర్స్ట్ది డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మ్యాక్స్ హెచ్పీలో సో అట్లా దాని తర్వాత అడిషనల్లీ మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే స్కిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే పామ్ ఉంటుందో ఆ పాము అపోనెంట్కి తాకినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకు ఒక షీల్డ్ రానికి అంటే బర్స్ట్లో యూజ్ చేసే షీల్డే మన కాడ వస్తుంది అట్లా సో సి సిక్స్ సి టూ సి టూ కానీ సి సిక్స్ కానీ ఉంటే మీరు టెనాసిటీ ఫోర్ పీస్ యూజ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫోర్ పీస్ టెనాసిటీ మీరు కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆడ లేదంటే లైట్ తీసుకోవచ్చు అట్లా బట్ మీకు స్కిల్ తోటి అటాక్ అవుతుంది అండ్ మనకు సి టూలో హీలింగ్ వస్తుంది ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి అండ్ సి సిక్స్లో మనకు షీల్డ్ వస్తుంది అంతే తేడా కంటిన్యూస్గా షీల్డ్ హీలింగ్ ఉంటుంది ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి అనుకుందాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి అట్లా మనకి హీలింగ్ షీల్డ్ ఆటోమేటిక్ అవుతూనే ఉంటుంది అట్లా అంతే పెద్ద మ్యాండేటరీ కాదు కాన్స్లేషన్స్ పక్క పుల్ అని అయితే కాదు బట్ ఒకవేళ మేము బైజూన్ ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే నేను సి వన్ దగ్గరనే ఆపేసేయమని చెప్తా ఆర్ ఎల్స్ మీకు లక్ బాగుంటే సీవన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటే మీరు సీ టూకి పోదాం అనుకుంటే పోవచ్చు అంతే దానికంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు అవి కాన్స్లేషన్స్ అయితే సో బైజు యొక్క ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ సో ప్రోస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో నాకు చాలా యూజ్ అయ్యిండు బైజు వచ్చేసి లైక్ నేను రైడ్ అండ్ షోగన్ తోటి యూజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ స్కిల్ యూజ్ చేస్తే సరిపోయేది హీల్కి ఎక్స్ప్లోరేషన్లో అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ప్లోరేషన్లో యాజ్ ఎ సెడ్ మీరు ఏమైనా ఫ్రూట్స్ గ్యాదర్ చేసిన ఆర్ ఎల్స్ మన ఫ్లవర్స్ గ్యాదర్ చేసిన మనకి హీల్ అవుతుంది ఎడబుల్ ఐటమ్స్ గేమ్లో సో అది చాలా యూజ్ అయింది నాకు నా దగ్గర ఆల్రెడీ చీచీ ఉంది కాబట్టి చీచీ యొక్క మాస్టర్ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి నేను పుల్ చేసిన చీచీ కోసం సో అది రోజ్ దాని తర్వాత కాన్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీ హంగ్రీ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి పార్టికల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ కావు అండ్ నేను సోలో బైజూన్ యూజ్ చేసినప్పుడు సోలో బైజూన్ యూజ్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మ్యాక్సిమం ఉన్న ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉండాలి సోలోగా సోలో క్యారెక్టర్ యూజ్ చేస్తే బైజూని సో అట్లా అది ఒకటి అయితే నాకు చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అనిపించింది సెక్ సెకండ్ కాన్స్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో అన్ని టీమ్ కాన్స్ లేవు జస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ సైనో అన్నట్టు మాత్రమే ఉండేది బైజు వచ్చేసి ఓన్లీ ఫర్ సైనో అంతే ఆల్ హైతంకి కూడా యూజ్ లేదు కుకింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఉండే సో కైండ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింటెడ్ సో అట్లా ఉండే బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఫురీనా వచ్చేసి కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసేసింది ఆ కాన్ని మాత్రం కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసింది నవ్ ఐ కెన్ యూజ్ బైజు విత్ ఎనీ వన్ ఐ వాంట్ అట్లా అయిపోయింది బైజు వచ్చేసి సో ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బైజు తోటి సో ఒకవేళ మీ దగ్గర బైజు వచ్చుంటే కంగ్రాచులేషన్స్ ఒకవేళ రాలేదు ట్రై చేస్తున్నాం కావాలంటే ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఇది ఈ గైడ్ వీడియో ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి అండ్ యాజ్ ఎ సెడ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు డిస్క్రిప్షన్ చదవండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ గైస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ for the better.